Ok gente, tiene rato que no hacía un video por acá en este canal, se siente bastante extraño Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, me llamo Manuel eh, <risa> Es que me da como que, güey, o sea, ni siquiera me acuerdo cómo hacer mi salud de Ey, qué rollo amigos de YouTube, acá Monster Droid, acá la tía Mazorca Pero bueno gente, tiene rato que no trae noticias ni gameplays Porque realmente yo les he dicho, si no hay cosas interesantes, no subo video y he estado subiendo algunos videos en mi canal de Monster Droid TV, o sea, partidas de Twitch Y en mi canal de Monster Gaming he estado subiendo eh, algo de Minecraft Que les gustó bastante mi último video de Minecraft, ahí medio norteño Pero no he estado muy por acá presente en ese canal porque no había como que lanzamientos interesantes, ¿no? No se espanten, hay gente que pensó que ya los estaba abandonando por mis otros canales No, pero saben que tengo una política que si no hay algo chido No voy a hacer videos a lo loco, no voy a hacer videos de juegos caca Así de que, oh, o sea, tiene que gustar si es un juego caca, pero al menos que me guste, pues lo traigo Pero entonces ahorita no ha habido como que mucha información Pero el día de hoy ya les voy a traer cosas muy chidas Así que ya saben, prepárense una buena maruchan Unos chetitos por ahí con salsa, lo que tengan a la mano Pero pónganse cómodos porque como siempre les voy a traer las mejores cosillas Que van saliendo por acá en la comunidad Y ya saben gente que si les gustó este video no olviden dejar su like Apoyen el canal, suscríbanse, activen la campanita Para que no se pierdan lanzamientos, registros y cosas nuevas en cuanto a juegos móviles Pero bueno gente, dejando eso de lado vamos a comenzar con la primera noticia del día Vamos a hablar de un pedazote de juego que me enteré por mi compadre Kira, ¿se acuerdan de Kira, el tío de las betas, como muchos le llaman? Pues ahorita el compa anda metido en una beta muy interesante de Tencent, ya saben que Tencent, yo digo Tencent y aquí la banda de que ¡Woo! O sea, la banda enloquece con Tencent y con justa razón, ya que hacen juegos de muy buena calidad Pero bueno gente, como pueden ver en pantalla, Tencent acaba de sacar una beta cerrada de este juego llamado My Hero Academy de Strongest Hero y este anime mucha gente me lo ha recomendado bastante, no lo he visto, quiero que me comenten qué opinan de él, o sea me han dicho que está muy bueno, que lo debería ver y demás Y este juego cuando lo vi dije, wey me recordó un chingo a el Dragon Ball Strongest Warrior, es muy similar la vibra pero con pues este universo de My Hero Academy En este caso este gameplay es de mi compadre Kira, dejaré lo que es el registro en la descripción, ahorita está beta Todavía no podemos jugarla a todo el mundo. Ya saben que Kira, pues, eh, eh, creo que es mitad chino o algo así. <risa> ya que siempre entran las betas chinas y él ya lo está jugando en su canal. Y me enseñó screenshots este video que les vengo a traer por acá. La verdad me gustó bastante. Y les voy a dejar lo que es el preregistro en TapTap en la descripción. Y también lo que es el registro en la página oficial. Para que ustedes estén al pendiente. Y ahí mismo TapTap te va a estar avisando cuando salgas y te registras. Y pues en cuanto salga, va a tener un gameplay por acá en el canal. Que me está llamando bastante la atención. Eh, gráficamente se ve muy bien. Bien, tiene un montón de personajes, creo que casi todos los personajes de la de anime son usables Y entre otras noticias vamos a hablar de Blade of God Este juego bastante inspirado en God of War para Android El cual les traje hace aproximadamente como un año Su versión beta que nada más tenía un nivel Hace como tres meses les traje la versión ya final con todos los niveles Pero hace dos días se actualizó gente con novedades muy importantes Había un nivel bastante extraño que muchos me estaban comentando Que se les bugueaba O sea, simplemente se les quedaba la pantalla negra Y ya no descargaban ni los controles ni nada, simplemente el juego ya no funcionaba Y al parecer ya por fin solucionaron eso en esta actualización Y también tenemos que en esta nueva versión ya hay más personajes, más jefes Dos mapas nuevos, más armas, mejores cinemáticas, mejoras de rendimiento También tenemos que en la última versión, aparte de solucionar los bugs con los niveles También corrigieron lo que fue el primer capítulo También lo que es un problema en cuanto a la dificultad Que mucha gente también, incluyéndome, nos quejamos un poquito de la versión anterior Que era demasiado difícil, había ciertos jefes que eran... Ah, demasiado difíciles Pero ya lo solucionaron también No lo hicieron tan fácil, pero ya se adapta un poquito más el juego a ti O sea, si tú no eres tan bueno, los jefes no son tan pros Eso está bastante bien Pero bueno gente, continuando con la siguiente noticia Vamos a hablar de Fortnite Que se nos actualizó también el día de ayer Un pequeño parche, sigue siendo la versión 10 Pero la 10.0.0.1 Con mejoras de rendimiento, también cambios en el mapa En lo que es eh, Pueblo Picado, se llama esta zona ahora Y tenemos lo que es un nuevo rifle El cual se llama Rifle Fracontirador Automático Que pondrá una imagen en pantalla, también cabe destacar que mucha gente estaba quejándose desde que se actualizó la versión 10 de los brutos o el bruto, o sea los robots estos, los mecas que están increíbles, a mí me encantaron pero mucha gente decía que estaban súper rotos, que eran muy difíciles de vencer y demás, y aparentemente en este parche los nerfearon un poquito para que la gente no abusara de ellos, porque aparte había un extraño bug en, la, en el parche anterior que podías um, pues hacer como que este pequeño bug para que el meca corriera súper rápido y obviamente 
obviamente estaba roto, entonces mucha gente estaba pensando que los iban a quitar luego, luego, pero no, lo que hicieron simplemente fue agregar este parche donde solucionaron esos temas, ya tampoco hace tanto daño como antes, y en sí, se supone que ya está más balanceado, vamos a ver si es cierto. Y continuando con la siguiente noticia, vamos a hablar de Payday, el cual ya se encuentra su versión más reciente en Up to Down. El día que se los traje, yo les enseñé el método para descargarlo en la Play Store con VPN de Brasil, pero la gente que no quiere usar VPNs o que no entienda ese método o que no le funciona ese método, pues no se preocupen porque ya está disponible la versión más reciente ahora sí en la página y en la aplicación de Up to Down. Cuando se los traje ese día, les dejé el link de Up to Down, pero ese día todavía estaba la versión vieja y la gente me estaba preguntando cuándo se iba a actualizar. Pues no tardaron tanto, creo que fue como al otro día que ya lo actualizaron en su página. Así que la gente que quiera checar el Payday, para quien no sepa o quien no se ha enterado, ya se actualizó hace poquito con muchas cosas que les traje en ese video y también también pues ya está en más países, todavía no es global, pero al menos ya pues lo puedes descargar y jugar esta nueva versión. La gente que tenga curiosidad qué tal está, es un juego bastante bien optimizado, gente, no se preocupen en cuanto a de que pide teléfonos potentes ni nada. No, nope. es un juego que gráficamente, como pueden ver en pantalla, no tiene muchos detalles. O sea, es un juego que creo que cualquier teléfono puede correr, cualquier teléfono con 2 GB de RAM en adelante puede correr. Y entre otros temas tenemos el lanzamiento de este juego de Dragon Ball, que cuando vi el nombre me emocioné bastante, dije, un minuto. Un minuto, dije, este nombre se me hace familiar Pero no, es otro juego totalmente diferente Se llama Dragon Ball Strongest Y yo dije, ¡Ah! Strongest Warrior Nel perro <ríe> Se llama Dragon Ball Strongest Universe Casi Casi es el mismo nombre, pero en este caso no es un MMORPG de mundo abierto, en este caso es un RPG por turnos, muy similar al juego de Saint Seiya que les traje hace tiempo, muy similar a muchos juegos de Pokémon que les he traído. Hay demasiados juegos ahora en Android que adoptan este como que sistema de combate, donde tienes tus personajes en pantalla y los ataques en la parte derecha, en la parte de abajo, y tienes lo que son diferentes turnos para recargar especiales. Y me gustó bastante el aspecto visual, sí se ve muy bien los personajes, se parecen un poco a los de Dragon Ball Legends. De hecho, tiene personajes de Dragon Ball Legends, como por ejemplo Shalot. Y también este juego cuenta con personajes de Dragon Ball Super. Aparte de eso, tiene muchísimas misiones, bastantes personajes de toda la historia, todo lo vas a poder utilizar en tu equipo. Y tenemos lo que es un sistema como de PvP online, también tenemos lo que es la historia. Y tiene un peso aproximado de 780 megabytes. Y entre otras noticias, vamos a hablar de Super Mecha Champions, que en este estos días se viene algo grande gente este 8 de agosto se viene una gran actualización mantenimiento del server y con todo esto vienen primero que nada nuevos skins para las armas pondré imagen aquí en pantalla tenemos nuevos skins para los robots este de pavo real que se ve increíble y aparte de todo esto cambios muy importantes en cuanto al rendimiento mejoras de rendimiento mejoras en la optimización mejoras en los gráficos corrección de errores y también un balanceo total de ciertos robots aquí en pantalla va a poner la lista es que es una lista enorme que si yo se las leo Tardaría media hora más o menos Porque es básicamente nerfeo a Algunas armas, nerfeo a algunos robots Balanceo total de ciertas como Por ejemplo lanzagranadas y la escopeta Van a cambiar un poquito en cuanto al daño Tenemos también que el robot oso ya va a saltar Un poquito más lejos que antes Ciertos balanceos en cuanto también eh, Los rifles, tenemos también que cuando Vas a entrar a una partida ahora Va a ser un poco más exacto el sistema de Matchmaking, o sea te van a poner con gente que está A tu nivel para que no batalles tanto Porque hay gente que sí se ha quejado que luego lo van comenzando y los ponen con gente de nivel muy alto que los hace caca, entonces ahorita ya están solucionando eso para que te pongan con gente si eres principiante, te ponen con principiantes pues ya si eres muy pro, obviamente te van a poner con gente que es super crack y así vas a tener partidas más justas, y continuando con el siguiente notición, vamos a hablar de PUBG Mobile el cual me emocioné bastante gente porque por fin han confirmado uno de los rumores más importantes, o sea ya estaba casi confirmado, pero no era exactamente oficial todavía o sea ya se sabía, pero los de PUBG Mobile no habían dicho nada en Twitter, pero Hoy por fin rompieron el silencio sobre las mejoras en Erangel. Publicaron un trailer que los voy a poner aquí en pantalla. Me quedé boquiabierto porque esto parece, parece la versión de PC. Espero con esta mejora no dé más lag. Espero lo optimicen bien porque pues me acordé ahorita de lo que fue el cambio de mapa en Creative Destruction. Mucha gente sufrió muchísimo eso porque pues el mapa antiguo era muy ligero y la gente podía jugar. Y después de que lo actualizaron con más detalles, boom, un buen de gente dejó el juego porque era insufrible el lag. O sea, era muy lagueado, la gente se le crasheaba, se le calentaba el teléfono, incluso a mí. En Creative Destruction, cuando recién implementaron el mapa nuevo, les traje un gameplay. Me acuerdo que recién implementabas y estaba súper lento. 
Y después lo fueron solucionando, pero aún así hasta la fecha ese mapa es muy pesado y la gente como que ya no quiere jugar ese juego, ¿no? Por el mapa. En este caso, con PUBG Mobile, pues como pueden ver en pantalla, sí se ven cambios muy importantes, especialmente en la iluminación, las texturas, tenemos incluso... Más plantas, más pasto, más detalle, más vegetación en todo lo que es el piso Tenemos incluso más detalles dentro de los edificios Las casas tienen todavía más... O sea, es que esto me preocupa un poco Se ve muy bonito, sí, pero... ¿Y, y qué va a pasar con el rendimiento? O sea, es una cosa... Muy crucial en un juego de este tipo que corra fluido y no sé. Igual ya tenemos PUBG Lite ahorita, pero me preocupa el hecho de que el PUBG normal se vuelva más pesado. Quiero que me comenten ustedes qué opinan de esto. Se va a llamar simplemente Erangel 2.0 y se especula que va a venir con la 0.14 que ya les mostré en días anteriores. Con lo que es el modo infección, con temática pirata, que les mostré donde puedes convertirte en zombie y demás. Y puede que con la 0.14 implementen el nuevo Erangel, ojalá y así sea. Y muchos me han estado preguntando, ¿y Monster cuándo se va a actualizar? a 0.14 pues como siempre ha sido este este como que formato que ellos llevan sacan betas a principios del de mes y la actualización final sale siempre como que entre el 15 y el 21 o sea que posiblemente entre el 15 o el 21 de agosto tengamos ya la versión 0.14 con el modo infección y las mejoras a Erangel que ya están confirmadísimas estoy les digo, estoy como que emocionado, pero a la vez no tanto Vamos a ver qué pasa con esto Y ya para finalizar este video, gente, vamos a hablar de Call of Duty Mobile Que últimamente me han estado preguntando muchísimo Especialmente el día de ayer y hoy Que, pues, si ya salió, ¿no? Que porque otra vez, ya saben, hay youtubers que dicen Por ahí que ya salió una nueva beta Que ya se puede jugar en todo el mundo Y no, nada de eso, gente Yo personalmente sigo el Discord del juego Sigo a los desarrolladores, sigo las cuentas oficiales Cuentas no oficiales, cuentas de fans Sigo todo lo relacionado con Call of Duty En Twitter, en Reddit y en Discord para yo estar siempre al pendiente de las novedades y no he visto absolutamente nada de información de que ya sale otra beta, de que ya es global, nada de eso gente, nada de eso es real, no hay otra beta, no es global, todavía no es eh, pues jugable en todo el mundo sin VPN, todavía ocupas VPN, o sea, todo sigue exactamente igual como ha estado en estos días, en dado caso que tengamos información real de los desarrolladores o la gente que, que está encargada de esto, aquí les traigo la información con fotos y pruebas, pero de momento ahorita no hay nada, lo único que hicieron hace poquito fue que volvieron a agregar el modo hardpoint de lo que es el 6 al 8 de agosto, ya está de vuelta abierto pero de ahí en fuera no hay cambios importantes y también otra cosa que quería mencionar es que en Twitter hice una especie de encuesta donde les preguntaba cuál era su modo favorito de Call of Duty Mobile así que esta va a ser la pregunta de este video o el hashtag, quiero que ustedes me comenten gente cuál es su modo de juego favorito tengo esa duda bastante grande para yo en un futuro cuando ya tenga oportunidad de hacer más partidas o de traerles partidas, cuál modo les gustaría ver más en el canal y en Twitter, pues, sorpresivamente ganó más lo que fue el modo normal, que eso incluye Hardpoint, eh, Todos Contra Todos, Free For All, etc. Ese modo, pues, yo le puse normal porque es Call of Duty clásico, shooter clásico en primera persona. Y también puse lo que fue modo Zombie y lo que fue modo Battle Royale. Mucha gente me decía que prefieren más, pues, el modo normal, pues, para... Más acción, ¿no? Y en cuanto al Battle Royale que prefieren PUBG Pero bueno, gente, eso fue por allá en Twitter Quiero que ustedes me comenten por acá cuál es su modo favorito Y por mi parte, creo que sea todo por este video, gente Espero les haya gustado Ya saben que cuando tengamos noticias de verdad Sobre Call of Duty, aquí las van a tener en el canal Si hay otra actualización, van a tener un gameplay individual Como siempre ha sido cada que se actualiza Call of Duty Traigo un gameplay individual Separado de las noticias para que ustedes lo vean Y vean los cambios y todo eso, ¿vale? Y pues nada, ahora sí nos vemos en un siguiente video Se cuidan, un abrazo gigante y bye